send her away, for she cried after us. But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, It is not me to take the children's bread and to cast it to dogs. And she said, Truth, Lord, yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith. Be it unto thee, even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. O woman, great is thy faith, be it unto thee, even as thou wilt. And it's great, okay, mga kalamat sa kabitulor, sa willingness na magsunod na hindi mag-aala lagi at to perform, to perform, Lord, sa inyo, Lord, ito yung una, mag-aala muna kung mag-a-minister na ang ayos mga lang, hindi mag-aala yung lagi ang mga isa, and thank you especially, mga friendship na po, Lord, ang mga prayer ng verse, Lord, sa amin, Lord, sa Ang tao ay marumi. 
So, merong physical, merong spiritual. So, mas importante lagi spiritual. So, yung mga mekanik ko, laging madumi yan. Eh, diba? Uh, si daddy, yung kasi yun. Know, Ganun pala si daddy dito. Pero <laughs> Uh, kaya actually, kung nag, kung napansin na, nag-o-post dito ang mga, sino? Parisis. Mga? Parisis, di ba? Ayan eh. Sabi dito, ayan, Parisis, offended. Okay. Kasi nga, ay tinataas nila yung ceremonial law. Okay? Uh, against naman dun sa mga bagay na mas importante. Yun yung mali. So I believe uh, nung especially yung mga batas na pinalitan sa New Testament, so hindi lahat ha. So yung mga ceremonial law, yung actually yung specific nga yung pinalitan niya, mga hugas-hugas, pagkain-kain, pag hindi kain, mga holiday, di ba? Yung sa mga 6, at sa Hebrews especially, pagpatay ng upa, yun na kailangan gawin nyo. Kasi ang Panginoon ang in-offer uh, sa ating na, di ba? Lord Supper. So, yung Passover, napalitan ng bird suffer. Yun yung nangyari. So, napalitan natin last week yun. Especially yung uh, nagpaparumi sa atin, yung nasa loob natin, ay eh, dapat, huh? ang yung Panginoon, you are clean because of the words that I speak unto you. So, kung uh, nakikinig tayo, salita ng Diyos, lumilinis tayo. Ay, madudumihan ulit. At least, nalilinis ulit. Pero kaya nga, huwag natin dumihan. Kasi, again, Ano ba yung mga bagay na pag nagumi, ang hirap linisin, di ba? Sa patos ko, nalagyan ng ano eh. Ang hirap linisin. Depende sa dumi. Tama? Ganun din sa tao. Huwag yung kasalanan mo medyo mabigat. Okay? Hindi ganun ka dali. Napatawad ka na ng ano. Hindi ako palikbang ka. Di ba? Kaya especially sa mga bata, huwag niyong mamalitin niya. Huwag na kayong Uh, sumunod na kayo sa Panginoon ng maayos. Hayaan ang sarili na yung baka pumipain ang medyo patungin ang salamat. Kasi mahirap hugasan. Yung iba ay hindi dahil na inawala dito minsan. Okay, sa so, si David. Okay, you know, of course, the heathen to, sabi doon, to blasting. To blasting. Diba? Kaya na Kasi yun, siyempre, hindi niya, alikod ng Diyos. Nagalit na si David. Murder na, adulter na pa. So, pag tayo nang nangyari sa atin, mahirap. Kaya sabi dito, ano eh, sa, sa bibig natin, ano may luwala ko sa bibig mo. Nakapansin mo yung mga bagong kristyano, di ba? So, mga, yung mga bagong kristyano, siyempre, nalalayan mo, yung ba dyan, nagbumura pa, yung mga iba na. Di ba iwasan yun eh, mga basas? Kasi kala sa kanila, ano, tanggap na rin yun. Normal na sa kanila. Kung sa atin din natin, di ba? So nagbabago yan. The more na, nakikinig ka sa salita ng Diyos. Mapansin mo sa Bible, hindi bulga ng Diyos. No? May, uh, may pagtangin siya sa mga bagay na talaga. So, that way, tinutunuan na rin niya tayo ng palo. Okay? Mag-explain minsan ng mga bagay. Okay? Yung kailangan ko isa-isa yun yung kasalanan. Kalau okay? Dari pembagi ini mandiri dia tidak tahu atau dia tu adulteri. Kalau so, dia ni saya so, bayar dia sahaja adulteri. Oh ya, fornication, eh, bastard, ni saya sambil ni. Kalau kau yang mengalami ini, kalau hell, bangga hell, hebat dah hell. Ah, hell tu lagi. Hell, oh, impian tu. Tu, kerana yang di lembah ni grave. Hindi, ano, memorial, ano, memorial park. Memorial park. <laughs> ano ba? Graveyard. Graveyard. Okay, so binabago ng Panginoon sa atin yung ating puso, ano din? Yung ating pananalita. Ano, may binabago dyan, yung text, okay? 
for sweetness, which is the lady in blasphemy. Ayan. Yung yun, yun, last week. So, ngayon naman, medyo tatawid tayo doon. So, ito yung uh, panibagong kwento na. Pwede tayo nangyari sa afternoon. Okay, so nabasa natin. Mayroon daw isang babae. Ayan, sabi dyan. Actually, maging maganda tayo pag-aaral nito kasi ito ay, again, marami mga ina-abuse sa Bible. So, kaya ang tungo ng mga narinig ko ito mismo sa church. Sabi sa Dayton, sa Maine. Nag-medyo ako eh, kasi talaga kung alam ko mali yun eh. May isang pastor doon na missionary sa East Time. Actually, hindi ko lang sa kanya narinig ito, narinig ito na sa iba. <coughs> Pero yung, yung mga ibang kumukunta dito, narinig ito rin. So kaya na, naiipon yung mga <laughs> pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya ako makakadirect ng mas tama. No? So ano ito yung, ano yung maling puno nila? Nabasa naman natin. Pero maling puno dito, sabi dito, kung ito mo na, Itong babaeng to ay, anong nangyari niya? Anak. A woman of Canaan. Okay? So, ano ba yung Canaan? Actually, doon sila sa Canaan eh. Judea, Canaan din yun eh. Kaya nga si Simon, the Canaanite. Pero syempre, wala siyang dugong mood yun. Okay? So, kaya ang, ang uh, turing sa kanya ng Panginoon dito, bakit ganun? Ngayon yung sinabi yung missionary niya sa Israel. Kaya siya yung tawag daw sa atin ng Diyos, ni Jesus. Dogs. Aso, yan. Aso. Ang sabi niya, kung mga tayo, mga aso lang tayo, yung mga Israel, parang mga pinapas nila yung Israel. So, syempre, may niwala ka, basta yun. Pero may something news kung na parang naodong, parang bali, ganun ba si Jesus? <laughs> Natawagin ba siya, kung tatami bang Diyos, dahil ikaw ay uh, pinanganak sa ganyan hindi naman nasa ganito. O siyempre, nagbabasa ka rin, parang hindi naman. So, hindi naman na So, ngayon pa na pagtanto, talagang mali pala yun. So, ano explanation dito eh? Sinabi niya mismo, talaga, tinawag niya ang dogs eh. Mahirin niyo mahirap expert, ano no? Pero, hindi rin mahirap. Kasi, uh, we are halfway in the book of Matthew. So, meron ba kayo na kita dito na ang Panginoon ay naging racist? Wala eh. Diba? So, meron pa siya dito pinili lang ngayong uh, mga audio lang. Parang meron, di ba yung sinin nyo na 2x2. Pero, actually marami na tayong nakita dito na hindi hudyo. Ito, yung sa ano lang. Uh, healing of the ruler's daughter, hudyo ba ito? Wrong ba yung ano ito eh? Sinong tatay nito? Certain ruler, hindi sinabi eh. Pero maraming pinag-ministory na Panginoon na hindi yung Diyo. Again, si Simon the Canaanite pa lang. Ngayon ay patuloy na na. Hindi siya nag-uhusga. So, mamangita lang na ang race. Okay. So, paano natin na-explain ito ngayon? Dito na lang tayo, dito tayo lalayo. Okay? So, yun pala, Samaritan woman, di ba? Madaan na yun natin. So, alam niyo ang Samaritan nyo, sabi, ano yun, huwag tayo dadaan yun din, dito tayo dumaan. Di ba? So, nung dumaan sila doon, syempre, yun ang mayroon sa Samaria. Sa mga Samaritan, okay? So, nung uh, nagkaroon siya ng chance, ano ginawa niya? Iliwasan niya yung Samaritan, pero hindi, hindi, hindi. So, bata mo rin, naligtas siya, yun mga kasama niya doon. So, hindi ang Panginoon ay magtatangi sa, sa race. Yung anak ka ng usino. So, anong explanation niya dito? Madali lang po yan. Ano nangyari dito? So, ang babae ay lumapit sa kanya, umiiyak, umiiyaw, ang mingi ng mercy. So, bakit? Ganit na ang Panginoon, sabi niya, maruna, hindi siya sinasagot. Okay, tahimik lang siya. Tapos gusto na nga siya paalisin ng mga simpulo. Later, sinabi niya nga na hindi siya sa aso. Okay, sinabi niya nga. Ang sabi sa 27, when she said, Truth, Lord, get the dogs eat of the clubs which fall from the master's table. Ano na response niya nun? Then Jesus answered and said unto her, A woman, O woman, great is thy faith. Okay? So, mag-aaral natin niya, ano ba ang faith? 
Ang feed ba ay uh, ang ito sinasabi ko, kung nalang si Stephen, mga bata, kung ayaw mga sinasolving natin, hindi na maligtas sila. Hindi na magagawa tayo ng paraan, paano di sila makakatanggi. Ganun ba yun? May iba, nagdi-device na ganun. Ganun nga, ini-invite, tapos uh, captured audience. Yan ang gusto ng iba eh. Pag-captured audience na, bibigyan mo ng um, ano, tapos uh, matanggap yung press sa church. Again, walang masama doon sa sa gusto mo silang maligtas, gusto mo silang tumanggap. Pero pag may certain, alam mo na, kapalit. Ayun nga, may nabanggit ko kayo ba, nabanggit ko ba sa'yo yung si... Uh, may ang dating mali dito. Sa'yo so, nagsabi na pwede daw siya rin magulang. Sige, okay, ang gawain natin. Kasi gusto niya, ano, sneak attack, tawag na doon. So yun, ang kesyo mo nga natin, hindi namin alam na andyan kayo. Mag-share, mag-share kayo. Tapos, uh, yun. Kung nga hindi ko alam, bakit? Hindi ko alam. No? So, hindi ko alam sinabi. Pero may mga taong gano'n. And I believe, ang dahilan nun ay yun nga minsan, nasanay tayo sa gano'n. No? Nasanay tayo sa mga, wala niya, mga wala yan. Guys, uh, Diba? May mga tao kasi nakita natin nagsasaksi na sa ganun ano, sneak attack yun, mga, oh, yun, mga kulto, diba? Nakatulik, syempre eh. So, Binignigan tayo lahat, o lahat kayo, kasyano na. Tama ba yun? Hmm. Bakit hindi? Hindi lang pakantrap. At saka lahat. Paano ba tayo maliligtas? Pananampalataya. Paano ka magkakang pananampalataya kung pinilit ka? Diba? So parang pagmamahal din yan eh. Diba? Parang gusto mong may magmahal sa'yo. Pero babayaran mo siya para mahal din niya. Ah, hindi mo lalo pag pinilit. Hindi na. Ikaw mismo alam mo na hindi ka niya minahal. Alam mo lang na pera-pera lang ito. Diba? <coughs> so, ganun ang faith. So paano, mo, paano natin sa soul winner, Paano natin sila mawin-win na siya talaga win? Ligtas. So, bibigyan natin sila ng opportunity, lalapitan natin sila, i-offer natin, yung ino-offer din ng Panginoon sa kanila, natin, i-offer din sa atin, tinanggap natin. So, hayaan natin sa mag-decide. So, ang taong walang makapag-decide, yung mga nang, kaya yung dami ko na mapagtanto, yung nga, mga businesses, ang ginagawa. Again, nung unang panahon, na uh, yun nga, mga mananako, paano sila yayaman? Gusto nila yung mga man, paano sila yayaman? So, paano ka open? Kasa ka open? Paano sila uh, nasakot na nila, papasunod na nila. Problema, ano nga yari? Sila mismo, alam nila ang pali yun. At uh, naaral nila, hindi pa naman maganda yun, magastos pala yung gera. Hmm. <laughs> Kung pinag-aralan nyo, eh, yun, yun, wala na masyadong gera niya. Eh. At least yung gera sa'yo, yun, yun, yung nasa kong pinpo. So, yung style na lang yun, ano, so, plain na lang. Ayan. So, may pag-trade kami sa amin, gusto, gusto namin ng uh, spices nyo, bibigyan ka namin ng ganito, uh, bigyan mo kami ng ganyan. So, walang mabamatay, walang, <laughs> diba? walang masamang loob, okay? Natutunan nila ngayon yun. So, tayo, ganun din, sa panahon pa tayo, yung pwedeng, uh, bibigyan ka ng pabaho dito, okay? Tapos pag umalis ka dito sa church, wala ka ng pabaw. Nakatulad nung nabilig natin sa nasyara namin na ANC. Ganun daw eh. Kaya kasi nandiyo makalis doon, at ang pihira ay may nagpatira sa kanila doon eh. Ang sabi nila, kung tuwa sila, wala ako sa kami. Parang binuhos eh. Parang kaya natagal lang kami doon. Binuhos na doon. Kaya nilang, wala wala. Hindi ko kailangan lang tao, hindi ko lang pilitin. Pag uh, ginagawa mo yung panooban ng Diyos, sabi sa Bible, even your enemies shall be with peace with you. Sabi rin, if a man, if a man's way please the Lord, he make it his enemies, even his enemies at peace with him. Galing, di ba? So, kung nga naman, kasi may pagtamang yung ginagawa mo, bakit ka maaway ng tao? So, kaya po talaga, yun yung faith. So, ang faith ay magagaling sa tao. Hindi tayo kalbin. Hindi tayo niniwala ang Diyos na nagbibigay niyan. Kasi nga, 
You have to have faith with me. Hindi, bigay mo sa akin ng faith. Parang chicken and egg yun, di ba? Alam ba yun? Lord, bigyan mo siya ng faith para tumanggap siya sa'yo. Hindi siya tumanggap sa'yo. And therefore, hindi mo siya binigyan ng faith. Kasi may kasalanan mo yun. Tapos, itatapo ng Diyos sa interno. Kasi hindi kita binigyan ng faith. Hindi yan, okay? So, so, ganda ko fortune nito ito para alamin natin. So, ang tanong ko sa inyo, Paano itong babae nito ay mananampalataya sa Diyos? Okay? So, si Jesus at this time is may gusikat na siya. Kaya nga siya nilalapitan eh. Diba? Na malamang itong babae ito ay nalimig na na ang Panginoong Isus ay nagpapagaling. At siya naman ay kaya siya na hindi naman basta-basta na sakit ng alam niya. Sabi na? My daughter is grievously sa verse 22 grievously vexed with a devil. Ang sinabing vex ay uh, pinapahirapan, ang sinabing grievous ay matindi. So, may kita mo yan. No? May, uh, may sakit. May mga sakit actually po, so especially pag sa utak, madalas uh, di mo ulit niya. Okay? Kaya nakikiusap yung babae. So, Panginoon, sinong mabait dito? Kung meron pa kung nari, ano, isa ka yung ayon ng pera, di ba? Kung meron ka ba, hindi ka pa pairo, lalo na kung ano na, meron ka talaga. Eh, Panginoon, ang dami niyang pinagaling. <laughs> Nakikita niyo, ano ko, <laughs> ang dami niyang pinagaling. May kapangyarihan siya. May lumalapit sa kanya na kailangan. So, are you telling me kung naiiwala ka sa posisyon na mali kaya sinabi natin na just ay, hindi, sa isla yun ako. Mga asa pa yun. Kung racist ang Panginoon, di ba? Ganun gagawin niya. Tama ba? Madami siyang, ay di ba ba? Pagkakait niya yun. So, obviously hindi. May ginagawa siya dito. Okay, ito yung ano natin. May instructions siyang uh, binibigay sa mga disciple especially. At uh, therefore, tayo din. Ang ba binabasa natin doon, hindi ko pwede mag, hindi magtataka dito kung mali yung interpretation niya sa so, Dinidirib natin yung tama interpretation. So, ano kayong ginagawa niya dito? Ngayon, hindi lang nga, nung hindi niya sinasagot, kung mapansin niyo, na siyempre, na-involve na yung disipulo niya. Hindi kayo mapapansin niya. So, ano yan, I believe, isa yun sa mga kanyang uh, objective. Ginawa niya yung para yung mga disipulo niya mapansin na para tayo din. Pag binasa mo ito, mag-iisip at mag-iisip. Pwede pa yung hindi. Unless, Ayaw ko talaga intindi ito. At maraming gano'n, mga kamad. Uh, puro uh, lip service lang sa Panginoon. Kasi siya, no, no, pero hindi ginaaral yung Word of God. Maraming gano'n. Well, so, hindi tayo dapat gano'n. So, ano gano'n natin dito? Isipin natin. Hmm. Ang Panginoon, may kapangyarihan. Pwede yung bigay yung pera pinagkait niya. Tapos napansin yung mga disipulo niya. Ano yung mga disipulo niya? Sabi niya. And his disciples, sa 23, came and besought him. Okay? Ano sinabi ng mga disipulo? Send her away, for she cried after us. So sabi niya, sabi ng mga lingturo dito, yun nga, kita nyo. So sabi ng mga disipulo, parang sinusulong pa, parang, kasi nga, sa Israel lang, ganun daw, hindi ganun. May kita rin later. Ngayon, nung, ah, yun, sinabi niya naman na sa Israel lang siya, Nagpatuloy pa rin siya, then came at uh, sumamba sa kanya, sabi, help me. Tapos yun nga, sinabi niya yung medyo matinding statement, it is not meat. Kasi sinabi yung meat ay hindi tama. Na bigay ang pagkain ng mga anak at uh, itapon ito sa mga aso. Kaya dito, dito na makikita yung ano nangyayari dito sa ano. Imagine niyo ba ang nangyayari dito? Ganyan ang pag-analyze. Sabi nito, and she said, truth, Lord. So, may kita na dito, may tiwala sa Panginoon. Okay? So, sa atin, uh, pag nag-solving tayo, yan ang hinahanap natin. May kinig ba? So, nakatutok tayo, tinitignan sa mata. Okay? Dahil ang, uh, ang uh, alam natin na mag-iligta sa kanya uh, para ng palataya. Sabi sa Bible, hindi siya magkakaroon para ng palataya kung siya ay hindi niya narinig yung gospel. So, so yan kasi natin lang dapat napakalinaw at walang mali. Okay. 
Okay. Tapos haya natin mag-respond siya doon. So nakita natin yung respond siya dito, in-accept niya. Okay? So di ba sa kahit sa sound meaning at uh, kahit sa buhay natin, napansin nyo ba? Dahil may mga distract, distract, detractors din, di ba? Yung mga sinungaling, tsaka yung mga di manalang palataya. Pag pinagkakala mo ito nung bata ko, sa uh, ina-adab ko rin ko, di ba? Kasi wala namang magaling na sound meaning nung makapit sa akin agad na na hindi ko lang yan. Eh, katulik niya, yeah, no? So, may mga kasyado akong classmate mo. Pero hindi nag-share yun. Napansin ko lang na hindi siya nakatulik. Pero hindi ko alam na, ano? Christian. Na Christian pa yun. Hanggang ngayon, hindi ko alam. Kasi nga, parang, nag-jerical yun ako. Basta, hindi ako sinewan. Nalalaman ko lang kasi nga, nag-uos siya kami sa school. Sila hindi. So, nakita niyo yun? So, pag walang nag-explain sa'yo ng maayos, hindi mo alam kung paano kung magtiwala kayo sa Diyos, di ba? So, ang gusto kong isipin nyo dito at makita dito, bakit tinayana na ng Diyos yun? Di ba? Bakit tinayana na ng Diyos yun? Na pwede palang, patuloy nito, pagaling nyo na lang siya ng gano'n, di ba? Lagi ko illustration din sa mga pagkatapos ko dun sa, siyempre, alam nyo lang makasalanan lahat, okay? So, please pag namatay, ang illustration ko na dun, bakit hindi automatic lahat? May bago mo yung kaset nyo yung uh, after pala nung basahin namin Romans 5.8 May lahat tayo ng Diyos, si Christ mo namatay para sa atin Oops! Namatay na! Bakit siya namatay? Para ligtas tayo sa kasalanan natin Sacrifice Atoning sacrifice Kung may tindihan nyo na yun Ipapursu ko pa yung issue, bakit hindi nyo automatic? Kasi hindi ka magkakaroon ng faith kung hindi mo maintindihan na ang Panginoon ay may ganun style eh. No? Siya ay uh, ganit sa kasalanan pero kailangan may magbayad. Hindi mo kailangan kayang bayaran. Eh paano na? <laughs> so ngayon, ang, ang Panginoon nagbayad eh. So tapos, uh, magkakaroon ng conflict. No? Nag-iisip ka for yourself ngayon, ano gagawin ko? So yan, yeah, kapatasan na natin ang Panginoon eh. Na gusto na lang niya, ay magtiwala ka sa kanya. So parang dito rin, no? Nagtiwala ba niya? Parang binaran na nga siya eh. Pero dahil may kita natin dito, nagtiwala talaga siya. Parang tayo din, uh, yung mga sinasolvin natin, yung mga pagganyan-ganyan, ako iniwala ko yun eh. Ano naman, importante yung magagawin, mas importante ito. Pero pag talagang ayaw, kasi ibig sabihin ko, may mali eh. May, may something so wrong sa tao. At uh, kahit tinulungan mo na talagang for this time, hindi mo na ayaw. Hindi, ang hirap uh, paintindi yung bagay na importante kung talagang hindi interesado. At uh, again, tutulungan mo siya. Tutulungan mo siya kung may interesado. Pero up to a certain point lang. Okay? Ano? Siya, kaya kung hindi interesado na tumating ng orasan, hindi sabihin na ano. Ibig sabihin, may may simultano siyang gagawin. Opo, tsaka ano. So, hindi nga naitindihan na mas simultano, sobrang simultano dito. Dahil ako, again, ako wala akong nakita ng nagsolid sa akin ng gano'n. Okay? Medyo nagkaroon lang namin sa school, tapos yun, pinadala ako sa church. Kung wala, paano? Di ba? Pupunta ka sa pelo, gano'n-gano'n lang. So, kaya pinapalating ko na sa ko sa kanila yung yung mensahe na yung importante ito, mamili ka. So, parang ganun ang ginawa ng Panginoon dito, pati sa mga disipulo. Diba? May conflict. Pinakita niya yung conflict. Ang paniniwala nung siguro, yung, again, maraming pinagaling ng Panginoon eh. Bakit yung papahirapan itong isang to? <laughs> so, obviously, meron again, instruction to. Instruction to para sa mga nagkahanap ng katuwiran na katulad na yung binabasa natin. Okay? So, Uh, number one, in-acknowledge yung katotohanan and yet, sabi niyo dito, yet the dogs eat of the crumbs of which fall from the... Ano yung sabihin naman nun? Parang yung sinasabi din natin na kailangan magpakahambol ka. Diba? Kaya sabi doon ay uh, anggapin mo ang Panginoon, so wala kang magagawa para iligtas mo yung sarili mo. So parang equivalent dito ngayon yun. Kaso hindi kaligtasan to. Pero may equivalent. Diba? Uh, naniwala sa katotohanan ng Panginoon, siya yung dapat na napitan. At wala siyang magagawa. At kahit pa ibaba siya ng Panginoon, nagtiwala pa rin siya. Kumbaga, nakontento na siya doon. Okay? Ikaw ba gusto mo, kakainin mo, pinahin lang, tinatira ng ibang tao? 
Hanggang saya mo, hindi ka mapayag. <laughs> Mapayag mo naman bumili ng maayos, hindi ka mapapayag ang tira-tira. Paano kung talaga hindi mo kaya bumili? Ganun na nga, no? Sa atin, maraming mga times na ganun. Napapakahambol ka kasi nag-i-realize na wala ka. No? Wala ka naman eh. Wala ka naman eh. Ang dami niya yan. Sa sanlibutan, binubos yung pride natin. Kaya yung iba, Napansin ko yung mga tumatanggi sa gospel yun eh, nakarinig sila ng aral ng man, 80s. Hindi, mabuti ka naman tao eh. Ang hirap piligtas nun. Pag tumanin talaga sa utak nila yun, kaya yung ba sa atin, minsan nagkakaroon ng problema, di ba? Kaya alam naman tayo na ligtas eh. Minsan nagkaroon ng patinding problema, di ba? <laughs> Ang Diyos ang pumino sa atin, alam ka ng patinding problema, di ba? Para maging humble ka. Kaya itong mga bata, sino, dapat mo ang pakahambol kayo? Bata pa kayo eh. Pero ito kaya mahirap paligtas yung mga special yung mga lalaki. May habang eh. Kaya pag gumawa din ang Panginoon ng uh, paraan, patulad dito, eh bilib din din siya ang Panginoon dito. Pero siya ay nagpakahambol at siya ay, sabi dito, parang tinanggap niya na lang. Yung, yung din yung uh, treatment sa kanya ng Panginoon. At uh, ano nangyari? Alam na natin, sabi nito, oh, And then Jesus answered and said unto her, O oh, woman, great is thy face. Ang so, tanong ko sa inyo ganito. Kung siya ay sinugulang sa Israel, <laughs> ha? Una, di ba, ginawa nila na sa iba yun. Hindi naman Israelite. Pero tinulungan niya. Ano, ano sa palagay yung ginagawa niya dito? Diba? So obviously, hindi siya sa Israel lang. Diba? Number one. Okay? Kasi, ang bilis naman ang bago niya. Ano, ano, ano yung pabago sa utak niya? Diba? Sa Panginoon. Kasi sabi niya kanina, hindi, hindi, hindi ako sa mga Israel lang ako. Tapos uh, after how many moments na, nag-usap lang sila, Kaya yun ang sabi niya kanina. So, talong, uh, sinugo ba siya para din sa babae ito? Tinulungan eh. Sabi niya iba hindi kasi nga, sinumalig siya. Tandaan niyo, kahit ako minsan, di ba? Minsan nagtatanong ako dito ng kala niyo. Yung tanong ko, nagtatanong ako ng tanong, hindi ko alam yung tanong. Yung e, obviously hindi. Tama ba? Nagtakuha niyo na ba yan, mga bata, especially? Ba't si ano, si, si Mastro, tanong ng tanong, hindi niya ba alam? <laughs> Ganun ba yun? Kaya yeah, parang ano ko ano sa mga yari yan, Diyos sa Mekat eh. Di ba? Sabi niya, hindi daw alam lahat ng Diyos. Kasi nagtanong siya, ba't ka nagtanong siya? Kung may nakuklan ng Diyan, di ba? Alam mo, galing eh, di ba? Pero mali-mali. Di ba? So bakit niya tinanong, nasan si ano? Eh, alam niya. So parang ang Panginoon ay tinuturuan tayo by means of Sila, isa sa mga yeah, sa, sa church. Malalaman mo may pakialam sa'yo yung pasto pag hinahanap ka. Malagi na sabi yung pasto ninyo. Kaya, kaya na, hindi ako eh. Pero makatagal ko na nag-get yun eh. Kaya sabi niya lagi, pag hinahanap ka, may pakialam pa siya sa'yo. Pag hindi ka na hinahanap, wala na. Diba? Ganun naman kahit yung mga ito. Kaya, Oh, bila ako ng bila pag nasa labas ka ngayon. One, two, three, four. <laughs> Nanak mo ka. Kasi maingat ka sa mga anak kung mahal mo kasi sila. So yung tao na wala kang pakialam, siyempre hindi mo hanapin. So, ganun din dito, no? Na may concern ng Panginoon no? sa lahat ng tao. Kaya lang yung sinabing ganito, meron lang siyang gusto ng ipakapin. Ako ano ba yun? So kaya nung tinanong niya dyan at ibig niyang sinabi niya, ako ay ganito lang naman eh. Di ba? Minsan ito, madalas ang sinasabi ng Jesus na sa mga tumatang ko. Kasi tinutuluan eh. Well, kakain na tayo, kakain na tayo. Tagal, bago mo baba. Masiga, huwag ka na kumain. Huwag ka na kakain ha, huwag ka kakain. Masiga yung bata. Ay, mali na tayo. Di ba? Ang mahirap hindi ka kakain. Ano nga gawin mo? Makakain ka na. Kung medyo, di ba, effective, di ba? Kung medyo piloso pa yung bata, I mean, 
Hindi na ako kaya kasi sinabi na nanay ko, hindi ako kaya. Tama ba yun? Siyempre, <laughs> hindi, di ba? So parang ganito yun yun. Sana nakikita niyo yung pinapakating ko. Sinabi niya, ako ay hindi sinubo sa inyo. Pero actually, oo. Oh, <laughs> di ba? Hindi siya sa nagsisinungan eh. Nag-i-instruct siya. Okay? Andaan niyo lagi yun. Actually, ang dami sa Bible na pag hindi mo yun nawa, yung lagi pa kulito natin yung station, yung the parable of the unjust steward. Ano yan? Ano yan? Diba yung nagsinungaling siya sa post niya, bandang huli, pinuunit pa siya. Ibig sabihin ba nun, mabuti yung nagsinungaling? Hindi. Kasi meron siya ibang tinuturo na labas na dun sa mga basic na alam naman natin. Ang mali, diba huwag natin gawin. Okay. So ganito po nangyari dun. Kaya sabi niya dyan, uh, nung nakita niya yung pananampalataya na kailangan magkaroon ng bawat isa sa atin, sa case ng nanay, ba't hindi yung pinahinihingi mo eh? Diba? Magpakita ka rin ng ba't hindi pa na nampalataya? Ano ba yun? Sa mga bata, ano ba? Gusto mo nang hihingi ka kay tatay na ano? Ano gusto mo? Hindi yung mga buhay itong bata, hindi yung pangalang ano yung para sa inyo na lang eh. Pero may hinihingi talagang para sa inyo, kung nakita ng tatay niyo na okay ito, bakit mo gusto yan? Kasi ganyan ito ako nga, no? Bibigay sa inyo yan. Okay? So, sa case nito, yung babae ay, bakit hindi yung hinihingi? Ang tindi ng kanyang uh, sakit, di ba? May binig, mayroong uh, dahilan bakit yung binigay sa kanyang Diyos. Ngayon, kung hihingi mo yung pabon sa Diyos, ano dapat pakita sa'yo ng Diyos? Para ng palataya. Okay, dahil lagi nila na yung sa atin, pero sa ibang bagay naman, yun din ang mag, yun tayo yung bless ng Diyos. Ang sundan niyo ba? Kaya ngayon, nagbago siya ng isip. So hindi siya nagbago, alam niya na yun. Pero, ganun ang treatment niya sa babae, kasi nga, para siya yung magkala ng pala ng palataya. Matutunin siya. Ah, ganun din yung mga disipulo. Imagine mo, kaya yung disipulo. <laughs> Alam ko ba? Hindi natin po tulungan ko. <laughs> so mag-iisip ka, may engage yung yung utak. At ako sa'yo, makapahiya ka rin ito kasi ito, isa sa'yo nag-isabi ko, ibalis ka na nga dito. Tapos tinulungan. Di ba? Di ba rin? Di ba rin dito, kung nari lang ha? Kung nari, mga namang utang dito. Mga isang taan sila. Kasi ako, may sabi niyo yun. Wala akong pera. Tapos mayroong isang tinulungan. Anong... Anong naging <laughs> reaction na yun? Nasa ba ng loob? Okay? Nasa ba yun? Pero mag-iisip kayo, bakit kaya siya ang tinulungan? Di ba? Mag-iisip ka doon. Hindi mo pwede sabihin doon sa tao, especially doon sa Panginoon, o kaya doon sa pumulong, ba sila tinulungan? Tagas na ng mukha ko doon, pag ginawa ko yun. Tignan niyo ba yun? Kasi yung tumulong, sabi ng Panginoon, kung maalala niyo yung, again, yung parable naman uh, sa yung penny, yung isang araw, yung iba, alas 8 nagsimula, yung iba, alas 12, tapos yung iba, alas 5 na nagsimula. Pare-pareha sa akin, di ba? Mag-iisip ka nun eh. Kaya sabi niya doon, eh, huwag niyo akong tingnan ng ano. If I become, ano uh, sabi niya doon? Masama ba ako dahil ako ay mabuti? <laughs> mabuti ako sa iba, tapos sabi mo masama ako. Kasi ibig sabihin, nahingit ka lang. Pero usapan natin, ito sweldo mo, sinabi ko, yun ang sweldo niya. So basically, ito yung pwede sisigit. So ganun din ang Panginoon, ganun. Okay? So yung iba, ah, naligtas siya, matanda na ako, gusto, bata pa. <laughs> eh, doon sa uh, concern ng mga bata, baligtad eh. Sa halip na matuwa ka, bata ka pa, nasave ka na. Amen? Amen. Matuwa ka mong bata ka pa, nasave ka na, Peter? Amen. Save ka na ba? Amen. Oh, matutuwa ka ba doon? Hindi ka nang hihinayan. Oo, oh, hindi na ako makakapag ano. Makapag-iwaliw. Huh? <laughs> Party party. Hindi lang mga party party. No. Hindi lang mga ganun. Yeah. Yung iba, pagkatapos gumawa na kung ano-ano, tas maliligtas din. Mali yung reasoning mo. Hindi mo naitindihan. So, kaya dito, I believe, ganun yung ano, medyo di sinabi. Pero pag in-imagine mo talaga, yung mga disipulo na, Uy, huwag yan. Ay, tinulungan. Magkakaroon sila ngayon ng idea. Ano ba talaga ang gusto ng Diyos? Di ba? At ta- actually, yun ang ta- tanong dapat natin lagi sa ating, habang nag-aaral tayo ng Bible, isa, isa, ano bang gusto ng Diyos talaga? Meron akong pinagpapalagay nito yung gusto niya, di pala. Di ba? 
So, yun ang mangyayari sa atin habang nagmamature tayo sa kanilang palataya. Yung mga akala natin ayaw niya, gusto niya pala, yung gusto niya ayaw niya pala. Kasi ni Magyanon, nalilito ako, hindi. Tinatama ka lang niya. Okay? Nilalagay ka niya sa tamang uh, kalalagyan. Biglang nasira pala yun. Kaya nakatilita ka na. Ah. <laughs> Regarding the sa di ba yung it is not meat to take the children's bread and to cast it to dogs. Mm-hmm. Kung yun ano natin dun sa di ba pearls to not cast pearls mm-hmm. into dogs and swine. Uh-huh. Tapos kinarolik natin yung dogs don as a reprobate, mm-hmm. yeah, which is mga bading. Kung yun ano natin dito, connected ba siya dito? Obviously, hindi. Ngayon ang sinasabi ko, ano, yung mga connection-connection, obviously, mayroon mga connection. Pero dapat eksakto. Okay? Eksakto, hindi pwede sinabing yung dito, yung dog, eh, uh, gentile. Tapos yung dog sa sa Deuteronomy ba yun? No? Bading. Tapos yung perb, yung trim, perb before swine, uh, ano ba yun? Bading ba yun? Maalala mo yun. Pwede hindi, pwede oo oh, eh. Kung maalala yung explanation ko doon, hindi yun lagi na reprobate. Hindi lagi. Okay, so, hindi parang mga malalaman. Context. Yun yung lagi. <coughs> Ngayon, yung iba, habang nagmamature ka, parang hindi parang malalaman. Okay, yun, ganun talong lagi din yung Stephen eh. <coughs> ano mga malalaman? So, yung unti-unti lang. Unti-unti. Unti-unti lang yung mga, yung malalaman mo ngayon, alamin mo. Okay? Yung mga, huwag mo problemahin yung mga bagay na hindi mo pa kaya uh, stay at itindihin. Ganun lang kasi simple yun. So, sa ganito mo na kasi time na eh. Ang simple yung mabilis ko sa ganyan niya, context. Tignan mo. Tulad dito, eh bakit niya tinulong ang web po ba Okay, so, anyways, nagit yun. Ganun lang. Amen. So, mga ito natutunan? Opo. Okay. So, sana lagi tayong ganun. Kaya nga ito, blessing po nag... Huwag po mapunta kayo. Ito, wala nga nga. Good choice. Kaya ganun na yan sa amin. Ewan ko, di pa ako nakabalik na kung nangyari kayo. Hindi na kapasok. Saan? Pero, sa nervous time, so at least. Okay. Sige, let's pray. Mga naman, mga salamat. Ayun po, ayun yung palas. Mga masalaman. Ayun na. Kung bagay ito, Lord, ay uh, subject, Lord, na uh, hindi pagkakaunawan, dahil na po ang katotohanan, ay uh, maraming po kasi namaling uh, na makalat. Ito ay pasinabi, maraming uh, post-teacher, post-protein, Lord. Uh, salamat, Lord, may time ka na ito ay uh, tumuturuan nyo. Uh, kung hindi ko rin na kung hindi ko rin ang sunod, na uh, natapagdi kami, na alam namin ang katuwiran. So, we pray na Asa kami, Panginoon, kung paano ang interview mo sa lita. Later, Lord, ito ay may babahagin natin ang mas active for sa maraming mga kapag. Kasi nalang nalang kami, but uh, continue to uh, spend your support with your doctrine, and especially sa mga bata pa, batang Lesiano, and then uh, masalit mo sila, uh, dahil yun yung nagtamang mga interview sa Bible, dahil yun sila po yung uh, maliligaw, at uh, mas maliligaw uh, niya. Thanks, thank you.